Salve a tutti, ben ritrovati al momento politico. Ospite di oggi, Cristina Zanini, ricandidata al municipio di Lugano. Nasce a Sorengo, ma trascorre la sua prima infanzia proprio qui, a Chiasso, in Corso San Gottardo, dove i genitori gestiscono un negozio di confine. Frequenta la scuola dell'obbligo a Novazzano, poi a Mendrisio prosegue gli studi frequentando il ginnasio e il liceo scientifico. Nel 1987 si diploma in ingegneria civile al Politecnico di Zurigo e una volta rientrata in Ticino si trasferisce nel Luganese. Nel 1995 si iscrive al Partito Socialista Ticinese. È stata per 12 anni consigliera comunale a Carabbia e delegata eh, nei consorzi del piano Scairolo, arginature e depurazione. Nel 2000 è stata anche presidente del Consiglio Comunale di Carabbia. Poi viene eletta consigliere comunale a Lugano, eh, commissione edilizia, pianificazione del territorio, per altri cinque anni. Dal 2013 al 2016 è municipale a Lugano, capo di Castero, servizi urbani, verde pubblico, edilizia pubblica e genio civile. Dal 2016 a oggi è Capo di Castero Immobili, sempre a Lugano. Nel, dal 2016 a oggi è anche Presidente del Partito Socialista Ticinese. Buongiorno signora Zanini e benvenuta al momento politico di Chiasso TV. Io direi di partire subito con le domande se non ho commesso qualche errore nel suo curriculum. Ma sì, buongiorno a tutti e a tutti, sono molto felice di essere ospitata su Chiasso TV, volevo segnalare che non sono, sono, sono stata presidente del Partito Socialista Ticinese, però tutto il resto che ha detto è corretto. Perfetto, quindi eh, partirei subito con le domande, considerando la sua competenza tecnica oltre che politica partirei subito con una domanda sui cantieri. Come vede i grandi progetti cantieri del polo sportivo, aeroporto e quello relativo al polo congressuale? Beh, sono alcuni fra i cantieri più importanti, più complessi eh, che ha in mano la città, io ne seguo molti altri oltre a questi. Diciamo, sui tre dossier sono tutti e tre strategici, evidentemente... Eh, per l'aeroporto ci sono delle difficoltà, eh, ritengo che come dice il mio partito bisogna continuare sull'aeroporto ma solo con eh, diciamo un'attività prettamente di aviazione generale perché eh, non credo che con i voli di linea si possa tornare ai, eh, appunto, ai numeri di passeggeri che si sono avuti decine d'anni fa anche per ragioni ambientali non, è, non sarebbe sostenibile quindi Concordo col municipio che bisogna trovare un partner privato. Eh, per il polo sportivo e il polo congressuale abbiamo riattivato dei concorsi eh, per realizzarli con, eh, con dei partner privati, degli investitori, come avviene Oltralpe per questi grandi progetti. Eh, nel polo sportivo abbiamo messo qualche paletto in più dal punto di vista architettonico, perché desideriamo avere uno sviluppo coordinato di tutto il quartiere e, e siamo quasi pronti a partire, speriamo in bene, se il Consiglio Comunale lo vorrà eh, potremo partire. Eh, il polo congressuale, il concorso con gli investitori è ancora in essere e eh, c'è ancora da definire l'assetto architettonico e non da ultimo anche bisogna ancora consolidare una variante di piano regolatore che non era stata fatta in precedenza per poter avere dei contenuti misti. Più in generale su questi grandi progetti credo che la collaborazione con i privati deve essere equilibrata, nel senso che eh, chiaramente il, il privato investe se ha un minimo di resa, ma la resa deve essere anche equilibrata dal punto di vista pubblico, quindi la sostenibilità non è solo economica, ma è anche la qualità di quello che si costruisce, eh, l'impatto ambientale e anche l'impatto sociale, cioè che tipo di posti di lavoro verranno creati con questi grandi progetti, sono molto importanti. Non conta solo il cantiere, ma specialmente quello che succederà dopo il cantiere. Bene, partiamo con la seconda domanda. La seconda domanda è il Covid-19, oltre che a mettere a repentaglio salute e vita 
di molte persone ha sottoposto a un grande rischio anche l'economia locale, mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie imprese che operano nella vendita al dettaglio e nella ristorazione. Suppongo abbiate già fatto a livello comunale eh, qualcosa, ma eh, ritiene che appunto a livello comunale i commerci debbano ricevere ancora aiuti concreti o comunque chi non li ha ricevuti debba aiut ricevere aiuti concreti subito. Sì, eh, sicuramente sono stati messi in gioco già tanti investimenti sia a livello federale che cantonale, ma ci sono delle nicchie che non sono coperte e, e qui evidentemente saremo chiamati come comuni a dover, a dover rispondere, rispondere non solo con aiuti finanziari ma anche con un accompagnamento e capire se alcuni settori non devono anche eh, magari valutare una riconversione. Come città abbiamo ad esempio attivato subito una piattaforma informatica eh, che si chiama Chilometro Zero per promuovere maggiormente i commerci locali che grazie al Covid sono stati anche un po' riscoperti. Non, non, non è, è un aspetto se vogliamo un po' positivo in questa situazione molto difficile. Abbiamo messo in atto anche eh, del, dei punti eh, con i Lugano Points, cioè una moneta, se vogliamo, di Lugano per favorire maggiormente appunto il, il commercio locale. È evidente che in alcuni settori può darsi che bisognerà, eh, bisognerà fare delle riconversioni. Un tema, ad esempio, è quello degli affitti, capire come si può entrare in discussione anche con i proprietari immobiliari per fare in modo che gli affitti siano abbassati o adattati alla situazione d'emergenza. Eh, I comuni sono chiamati a rispondere assieme a Cantone e Confederazione sicuramente. Ecco, eh, se dovesse essere rieletta, eh, in che modo interverrebbe lei personalmente per aiutare i commerci e ristorazione a risollevarsi, oltre a quello che avete già fatto? Ma direi che una delle prime cose che bisogna fare, bisogna farlo non solo per i commerci ma anche per le abitazioni, è di aprire un tavolo con i proprietari immobiliari eh, perché, eh, perché ci sono molti spazi sfitti e molti spazi sfitti sono dovuti anche al fatto che gli affitti sono troppo alti e non si comprende perché sono così alti e quindi per valorizzare maggiormente, per rivitalizzare bisogna anche capire ad esempio se gli affitti al pian terreno devono essere adattati, abbassati e bisogna fare una discussione molto chiara appunto con i proprietari immobiliari, è sempre meglio avere un affitto basso e un inquilino contento che resta nel tempo, piuttosto di avere questi luoghi vuoti e deserti solo perché non si trova più nessuno che è in grado di pagare affitti alti. D'altronde abbiamo tassi ipotecari bassissimi e, e, e non si comprende perché appunto gli affitti sono sempre così alti. E poi chiaramente bisogna incentivare maggiormente i giovani anche a, a riprendere delle attività commerciali e di ristorazione eh, perché non sempre c'è anche una, un passaggio di, diciamo, di, di consegne fra, fra le generazioni più anziane e le generazioni più giovani. Penso soprattutto anche al piccolo artigianato che pian piano va sparendo e che secondo me potrebbe essere riattivato in collaborazione con l'università e sfruttando maggiormente anche le risorse digitali che, che ci sono oggi sul mercato. Bene, curiosando sul suo sito web personale salta subito all'occhio una grande sensibilità green. Tant'è che eh, ha collaborato nel 2007 alla realizzazione della casa Montarina a Lugano Besso, ovvero, per chi non lo sapesse, la prima casa di sei piani completamente in legno realizzata in Svizzera. Cosa propone per Lugano dal punto di vista ecologico? Ma si possono proporre tante cose. Innanzitutto la, la cosa principale che bisogna fare a corto termine è avere degli spazi più pubblici più, più verdi e più fruibili a pedone e biciclette, questo anche per combattere il surriscaldamento climatico. Eh, ci lamentiamo che le persone vanno via da Lugano, ma anche perché l'ambiente di vita eh, non è, mh, nel tempo non migliora e quindi abbiamo bisogno di spazi pubblici più verdi, abbiamo bisogno più alberi specialmente, quindi 
eh, non mettere i posteggi sottoterra e un po' di verde sopra, bisogna fare in modo di poter alberare veramente in gran parte gli, gli spazi pubblici. Poi dal punto di vista delle costruzioni si può naturalmente far tantissimo, io sono di professione ingegnera civile strutturista, mi sono sempre occupata di, di, di edifici sostanzialmente e anche qui si può fare moltissimo, ad esempio con la costruzione in legno, come lei ha ben detto, ma anche con il recupero del materiale di demolizione col calcestruzzo riciclato, con delle isolazioni maggiori, quindi più fotovoltaico, i tetti verdi. Eh, si può fare già moltissimo nella costruzione, ma la, quello che si può fare ancora di più è non demolire quanto è già costruito e risanare eh, energeticamente specialmente gli edifici esistenti. Al momento dobbiamo forse preservare il nostro territorio da ulteriori costruzioni che al momento non sono, non sono indispensabili. Quindi nel caso venisse rieletta, il progetto che le sta più a cuore e per cui si impegnerebbe maggiormente? Boh, ce ne sono parecchi, innanzitutto penso che Lugano debba costruire una, una sua identità del, del post aggregazioni che unisca tutti gli ex comuni, è, è molto difficile superare questa mentalità, anch'io stessa vengo da un piccolo comune, e questo lo si può fare con tanti progetti diffusi, ad esempio abbiamo questo progetto di rivitalizzazione delle ex case comunali, e quindi le, le famose case di quartiere che, le, che chiameremo spazi insieme, SPIN, eh, e poi ci sono dei progetti più diffusi come ad esempio appunto la politica dell'alloggio che mi interessa consolidare, abbiamo fatto dei piccoli passi ma non è ancora sufficiente, e il piano direttore comunale è il grandissimo progetto della prossima legislatura. Diciamo, sono forse progetti che non si vedono. Quello che vorrei comunque vedere nei prossimi tre anni è inaugurare la masseria di Trevano di Framartino, che andrà in cantiere prossimamente, le diverse scuole che sono già in corso di realizzazione, le scuole e case anziani, e appunto vedere anche la creazione di una, appunto, una nuova identità della città con le persone che interagiscono meglio grazie a spazi messi a disposizione anche da parte del, del comune. Ecco, questo diciamo è quello che mi piacerebbe vedere nella prossima legislatura. I grandi progetti sono impegnativi, devono proseguire, ma un passo dopo l'altro arriveranno anche questi. Ringraziamo Cristina Zanini per essere stata con noi. E speriamo di averla ancora ospite a Chiasso TV. Grazie, grazie signora Zanini, a presto. Grazie mille, grazie a voi, tanti saluti a Chiasso.